фестиваль Піжарові фестиваль Сніп. А попередні були симпозіум три в Україні, Соломіна Бачок, Соломіна Диво і Диво Птах. І три міжнародні фестивалі у світі це двічі Білорусія і Угорщина. І це наше щастя, що ми прийняли в Україну наступний фестиваль. Звичайно, я є якби організатором того всього, тому що це найбільше мене цікавить, найбільше мене хвилює. Ну, тому що я займаюся, в мене також випадок в житті трапився, що я мала би мати пензля в руках і малювати спокійно, напевно. Я побачила роботу соломки, вона мене зачарувала. Я просто матеріал, що можна щось плести з соломки. Я з 84-го року почала займатися, так, знаєте, така забавочка, потім вона перетворилася в мене, я бачу якусь творчість. І я вже почала, просто все відкинула і почала працювати серйозно. Коли вже напрацювала якийсь доробок, вже почала з учнів в школі працювати. Ну і Виставок багато, різних поїздок багато, ну і так мені довірили провести в Україні міжнародний фестиваль, який е, найперше презентує нашу школу соломкарства, купачів, нашу студію «Житечко», в якій працюють діти, починаючи з, з молодших класів, і за бажанням, звичайно, я не кажу, що це, знаєте, всі йдуть працювати. І ті діти, які, з якими я напрацювала цей музей «Соломіне диво», вони вже зараз студенти, вчаться, закінчили вузи, але продовжують творити. Я багатьом дала навіть роботу, тому що школам потрібно керівників гуртків. Ось і дуже багато вже людей, які працюють в нашій освіті, докладають дітям саме це мистецтво. Хто присутні сьогодні на вас? Яким принципом? Ну, я бачила три фестивалі в, Угор... в Білорусі і Угорщині. І я, коли перший раз я потрапила, я здивувалася, що люди у світі ще займаються соломкою. Мені здалося, що там я одна, там чула білоруси. Тоді не було такої, такого зв'язку, не було літератури. Я коли приїхала на перший білоруський, це для мене таке було здивування, що в світі хтось ще соломкою працює. А в них інша школа, інші техніки, інші, інші теми, інші композиції. І знову вони мене признали, тому що я сиділа дуже довго, так знаєте, сама працювала, нікому не показувала. Тут я приїхала, вони побачили у мене якісь об'ємні, формі, об'ємні архітектурні форми, вони побачили у мене дитячу іграшку, яка в Білорусі мала великий успіх. Ось, ну і образи там тварин, образи людини. І мене якби признали, я приїхала з Білорусі і подумала, Ну, цікаво працюють англічани, цікаво працюють американці, але я так не можу працювати, тому що я буду продовжувати досконалювати якусь, ну, ну, свою, скажімо, школу. Не знаю, як правильно і виразитись, тому що я до цього мене ніхто не вчив. Один тільки дід Олександр Купчук, який показав один вид плетіння. І все. І я, як художник, ну, розвила для себе багато різних тем. І цей фестиваль, я запрошувала людей, мені пропонували, звичайно, людей, які, які хотіли би приїхати. Ну, на сьогодні в нас п'ять з Америки людей. Один з них, якби, керівник групи, керівник того, тих всіх іноземців, це директор музею Соломіна мистецтва з Каліфорнії Морген Овен Скелі, який привіз ще четверо хороших майстрів, потім Угорщина, директор також музею дуже цікавого в Пічварді Туске Стунде, четверо з, Гола... з, Гола... Ой, з Угорщини приїхало, 13 з Голландії. Правда, люди всі старші, але все одно вони тим живуть, їм то цікаво робити. Двоє з Англії, один такий початківець Роберт Ментон і Пітер Шелі, які в своїй книжці пише, 30 років працює соломкою, не одружений, хіба що на соломці. І насправді він сьогодні підтвердив ці слова. Звичайно, білоруси, якась частинка невеличка приїхала, Росія. І от всі разом, ну аж саме цікаве, це Узбекистан, АТБ Кілдашев, який, який каже, я 10 років працюю в такому замкнутому крузі. Я, я каже, майже з людьми не спілкуюся, я сиджу день і ніч в своїй роботі. І перший раз він якби приїхав, щоб поспілкуватися з тими людьми, які працюють з, 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 з соломіним стеблом. Ну і великі такі. Пригоди нас трапилися з майстром з Непалу Амір Кумар, він довго візу для нього робили. Потім він в'їхав, він в'їхав в Австрію, з Австрії в Угорщину. В Угорщині вони всі виїхали разом, американці і угорці, і його взяли з собою на день раніше, і його назад завернули знову в Угорщину. Він свої речі залишив в поїзді. 
нашому львів'янину. То ми дуже переживали за це, що якщо він їде в Україну, то він не зможе вже в'їхати в Європу. Але йому не проштампували, як кажуть, двійний виїзд. І мені на другий день касир із ЧОПа дзвонить, що біля мене ваша мір кумари. Він, ми його тут садимо на електричку, ви його у Львові зустріньте. І цей хлопчин, який їхав з ним, Володимир, він його зустрів у Львові пересадив, купив йому не квиточок, а спальний вагон і відправив на Волинь, тому що машина за ним виїхала. Така пригода. Але цікавий хлопець, він каже, що він має свою галерею і він створює портрети, створює якісь декорацію на, на, одяг, на одязі. І він, йому тут добре з нами. І всім добре. Вчора в Луцьку провод А Майстер-класи. За майстер-класи я хочу сказати, що значить, фестивалі ці відбуваються з майстер-класами. Я підготувала 60 майстер-класів. На, що, так, що туди входить? Туди входять різні види творчої діяльності майстрів. Там аплікації, плетіння, інкрустація, мозаїка, скульптура. Ну і не знаю, як ще назвати, будемо називати, як це кожен, кожен має якусь свій такий напрямок. І ці майстер-класи підготували ще до 1 квітня. Потім їх розмістили в інтернет, дала всім силку, щоб дивилися іноземці і записувалися на майстер-клас. І ми, на, наприклад, на сьогоднішній день, ми вже знаємо, що там майстер має підготувати для п'ятьох людей цей майстер-клас. І вони приходять, якщо я дала своїм дівчатам половина завдань на майстер-класах, ну це дуже добре. Вони дуже підготували такі складні роботи, десь чуть на половину зробили, але показали процес самої виконання робіт. І ми працюємо в залі, в одному залі Національної спілки художників. Трохи нам може там затіснути, загаряче, ну, але виконуємо ті завдання, які, на які записалися. О, oh, what we met until now, it's 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 wonderful because we have so many we we find so many hospitalities and people do their very very utmost to make it for us we we feel home. The dance, the music, the I like it so so very much. The 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 dresses of the people, uh, the tradition, the the harvest uh, song we saw they they build it out. I like it so much, M much more than the music from bonk bonk bonk. This is this is so nice. I like it very much. Yeah. I forgot to tell, uh, I was very pleased by the, all the food they served on the table. It was amazing, so much and so different. And uh, I, I was uh, not satisfied because there was, were so many words of thank to all the guests and all, uh, uh, from the one to the other and again and again and again. And I, they forgot the people in the kitchen. <laughs> that was okay, but I did. Sorry, the the, the other question was. Oh, why I'm here? Yes. Uh, I'm a straw weaver since eight years, I think. And then a lot of people from Holland went to several other festivals. But unfortunately, each time when there was a festival. I had holidays and was not in the country, so I couldn't enjoy it. And now this was the possibility. Last year I said, and now we go, I go to the festival and we will plan our holiday in another time. I like it very much. And I like the straw weaving. It's, you can, you can make such a very nice things with such a simple material. And each time when I finish something, I'm amazed about it. How wonderful it is. Not not my 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 work, but that you can make it from such a simple thing. They tell they say the gold. No. No. No, no, no. Чи важко було потрапити в цьому фестивалі? So why is it why is it difficult to come to Ukraine to this festival? No, it wasn't difficult. Sometimes the the correspondence between uh, the Ukraine and, and Holland sometimes was difficult, but 
Maria uh, uh, did a lot of work and in Holland we, we tried to find people who translate things and at the end we knew all the things and all went right. Yeah, it was good. The, the, the voyage by uh, train was mm. hot <laughs> and we had to wait two or more hours at the border and that was, we didn't know what happens and that was, that was the bad, baddest thing we had, but now we know and when we go back we know what happens and it's okay. Yeah, you can see, you can see if, if uh, the, the things are from Russia or for Hungary, they make other things. And Holland doesn't have uh, her own tradition. So we pick from every th country we see something and try to do, to make things of it. But we don't have our own tradition. Uh, there was a time, I think there was more. And now we can, it, it's very hard to interest the young people. And we like to do that. But they have different things on, on their heads and, and in their minds and but when you more about 40 50 then you get more time and we try to to reach that people to uh, interest them yeah. too yeah thanks okay yeah uh, uh, yeah uh, because my uh, father started it uh, uh, it's been 47 years uh, so uh, i love nature uh, so uh, so that's why I use and so is uh, straw, not other art. There are too many artists in color art, but uh, there are no artists in nat natural color. So I prefer uh, straw. Uh, yeah, uh, according to the structure of the picture, uh, it takes uh, 15 days, uh, 2 months, 3 months, 4 months. Uh, first, I would like to say, say I don't compare my art with money, uh, but uh, I have to sell. Uh, for my uh, uh, for my life, uh, I have to sell. Yeah, I have sell few pictures uh, in USA, uh, in Austria, uh, in many countries in my country. Uh, yeah. Sorry? So can you tell us a few words about the ga your gallery and, yeah. so, and about your exhibition? So you told me that you have a lot of exhibitions all over the world. Yeah. Can you tell a few words about those exhibitions? Uh, yeah, I have a uh, three times exhibition in Nepal uh, with different titles uh, which give a message to the world uh, that uh, through Easter art we can uh, 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 we can uh, say many things uh, to the people uh, and uh, in Austria, Pena, uh, species from Nepal, shadows from Himalayan. Yeah, this festival gives that's for me um, because I'm uh, in my country, uh, just me and my father. So uh, I don't have any other artists to share uh, our experience, uh, our feelings about the art uh, in my country. But when uh, when I but now I'm here and I have met lots of master, uh, so that uh, we, uh, we share our experience 
ideas, new techniques to each other. Uh, yeah, I learned many things from here. And uh, will you give any masterclass here? Yeah, tomorrow. Ну, я принимаю участие в фестивале, вообще в фестивале всеукраинских уже в третий раз. А в фестивале международного класса, я считаю, не только необходимы, а просто только мастера собственноручно могут показать, как сделать. Ни одна книга не научит, как творить, как создавать свои работы. На фестивале мое творчество представлено вышивкой, соломкой. Это авторская техника. Ей я занимаюсь с 1984 года. И разработана информация о ней получена уже давно, что существует такая вышивка. Но найти мастера, который этим когда бы то ни было занимался, и научиться у него было невозможно. И на основе плетения, на основе аппликации разрабатывали мы свою технику. Ну, здесь выставлены работы мои и моего сына, потому что сын наследует нашу технику. Дело в том, что эту технику мы разрабатывали вместе с мужем в 1984 году. После того, как я, в принципе, заканчивала Харьковский художественно-промышленный институт и выполняла работу в материале для интерьера. И предполагалась эта уникальная ручная декоративно-прикладного искусства работа. И Таким образом разрабатывалось. Но вот в плетении, это как я вот наблюдаю, что существуют, есть общие какие-то принципы плетения. И есть, конечно, отличия. Есть ну, как, отличительные увлечения, так сказать. Одни любят вот, соломенные шляпы, другие какие-то сувенирные вещи. Украинские мастера больше привержены традициям украинским, народным. И у них там есть сувенирная игрушка или какие-то венки. И тот же... Украинский как, обрядовый как, элемент павук очень интересный. Ну, мы еще посмотрим, потому что у нас мастер-классы еще все не закончены. Но вот гость из Депала нам будет предлагать аппликацию очень уникальную, очень тонкую, очень ювелирную. Вот, мастера из Белоруссии, они, конечно, показывали нам свои традиционные вещи, которыми восхищается весь мир. Плетенки, цветы у них, там игрушки, куклы, птицы у них очень интересные, там петухи, жар птицы. Вот, мастера, ну, мастер с Узбекистана, Атабек Юлдашев, то предполагается, что у него будет мастер-класса по такой графики выжигания по соломке. Это очень интересная, уникальная тоже техника. Так что здесь собрались мастера, которые владеют авторскими техниками, уникальными техниками, або очень традиционными, которые тоже надо донести до людей, потому что традиции надо сохранять и продолжать.
Сюди подивим село, мамчуж моя, мамчу, за кого м'я даєш, як малу дитину. 